হ্যালো স্টুডেন্ট আশা করছি খুব ভালো আছো এবং বাসায় বসে ঠিক মতো পড়াশোনা করছো আজকে আমরা গ্রাফ ও চার্ট কিভাবে অ্যানালাইজ করতে হয় সেটা নিয়ে ডিসকাস করব আমরা জানব গ্রাফ বা চার্ট কি ডিফারেন্ট টাইপস অফ গ্রাফস অ্যান্ড চার্ট সম্পর্কে আর কিভাবে এই গ্রাফ বা চার্ট রিলেটেড রিপোর্ট ও অ্যানালিসিস লিখতে হয় সেটা নিয়ে আমরা বিভিন্ন সাবজেক্ট যেমন ম্যাথ সায়েন্স স্ট্যাটিস্টিক্স নিউজ রিপোর্ট স্পোর্টস সহ আরও অনেক ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট টাইপস অফ গ্রাফস অ্যান্ড চার্টস দেখতে পাই আমরা তো গ্রাফস বা চার্ট দেখেছি কিন্তু এগুলো দিয়ে আসলে কি বুঝায় তা কি আমরা জানি একটি গ্রাফ বা চার্ট তাহলে কি আ গ্রাফ ও চার্ট ইজ আ গ্রাফিক্যাল রেপ্রেজেন্টেশন ফর ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন তার মানে গ্রাফস অ্যান্ড চার্টস হলো এমন ভিজুয়াল বা ছবি যা দিয়ে বিভিন্ন ডেটা বা ইনফরমেশনের রিলেশন সহজভাবে দেখানো হয় যেন আমরা সহজে ওই ডেটা বা ইনফরমেশনগুলো কি তা বুঝতে পারি এই গ্রাফ বা চার্ট কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপসের হয়ে থাকে যেমন লাইন গ্রাফ বার গ্রাফ পাই চার্ট হিস্টোগ্রাম স্পাইডার চার্ট পিরামিড ফ্লো চার্ট অ্যান্ড মর কোনো একটি গ্রাফ বা চার্ট দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে বা কি ডেটা বা ইনফরমেশন প্রেজেন্ট করা হয়েছে তা প্যারাগ্রাফ বা রিপোর্ট আকারে সহজ ভাষায় লেখাকে বলা হয় গ্রাফ চার্ট অ্যানালিসিস তাহলে চলো একটি বোর্ডের কোয়েশ্চেন থেকে দেখে নেই যে এক্সামে গ্রাফ চার্ট অ্যানালিসিস কিভাবে আসে আর এটা আমরা কিভাবে অ্যান্সার করতে পারি কোয়েশ্চেনে সাধারণত এ ধরনের রিপোর্টকে হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ওয়ার্ডসের মধ্যে সামারাইজ করতে বলে তার মানে এ ধরনের রিপোর্ট বা অ্যানালিসিস লিখার সময় প্রথমেই আমাদের মাথায় রাখতে হবে ওয়ার্ড লিমিটেশনের ব্যাপারটা সো আওয়ার অ্যান্সার শুড নট এক্সিড হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ওয়ার্ডস সামারাইজ করার ক্ষেত্রে সুবিধার জন্য এ ধরনের রিপোর্ট ও অ্যানালিসিসকে প্যারাগ্রাফের মতো তিনটি ভাগে ভাগ করে নিতে হবে যেমন ওয়ান টপিক সেন্টেন্স টু সাপোর্টিং সেন্টেন্সেস অ্যান্ড থ্রি কনক্লুডিং সেন্টেন্স তাহলে চলো একটা কোয়েশ্চেন সলভ করি উইচ ইজ ফ্রম এস এস সি বোর্ড কোয়েশ্চেন পেপার একটি করলেই আশা করি আমরা আইডিয়া পেয়ে যাব ডিফারেন্ট টাইপসের টেবল পিরামিড গ্রাফ চার্ট হিস্টোগ্রাম ডায়াগ্রাম লাইন চার্ট ইত্যাদি থাকলে কিভাবে আমাদের অ্যান্সার করতে হবে স্ক্রিনও দেখতে পাচ্ছ একটি গ্রাফ দেওয়া আছে উইচ ইজ শোয়িং দ্য নাম্বার অফ পিপল ইন পার্সেন্টেজ লিভিং বিলো দ্য পভার্টি লাইন এখানে একদম লেফটে আমরা পার্সেন্টেজের একটি হিসাব আর নিচের দিকে নাইনটিন থেকে টু পর্যন্ত টাইম লাইন দেওয়া আছে গ্রাফের টপিকটাই হবে সামারি টপিক সেন্টেন্স টপিক সেন্টেন্স হিসেবে আমরা লিখতে পারি দ্য গ্রাফ শোজ দ্য নাম্বার অফ পিপল লিভিং বিলো দ্য পভার্টি লাইন ইন পার্সেন্টেজ ফ্রম দেন এটার সাথে রিলেট করে গ্রাফের ভেতরে যা যা মেইন বিষয়বস্তু আছে তা তুলে ধরতে হবে যেমন নাইনটিন এ পভার্টি রেট ছিল ফরটি আবার টু এ এই রেট বেড়ে হয়েছে ফরটি এভাবে করে টু ও টু এ কতখানি ইনক্রিজ হলো এবং কত পরিমাণে ডিক্রিজ হলো সেটা আমরা সাপোর্টিং সেন্টেন্সে গুছিয়ে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে তুলে ধরতে পারি তাহলে সাপোর্টিং সেন্টেন্সেস হিসেবে আমরা লিখতে পারি অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রাফ ইন নাইনটিন নাইনটি অফ পিপল লিভিং বিলো দ্য পভার্টি লাইন ওয়াজ ফরটি then for the next 9 years it shows an increasing trend which goes from 42.6% to 45% in 2004 it is the highest percentage in the graph so it means more people which is about 2.4% of the population went under the poverty line but in the year of 2008 the percentage came down to 36.3% which indicates that 8.7% went above the poverty line within 4 years of time. Then again, we notice a sudden decrease in the year 2010. In a span of 2 years, the percentage dropped to 31.5% from 36.3%, which is about 4.8%, also the lowest in the graph. Dekhle to, graph e mention kora years gulo niye shob bujhiye bollam. এগুলো বলার পর আমরা চলে আসব কনক্লুডিং সেন্টেন্সে যেখানে আমরা গ্রাফের ওভারঅল ব্যাপারটা তুলে ধরব সো কনক্লুডিং সেন্টেন্স হিসেবে আমরা লিখতে পারি 
Thus, the graph shows the increased and decreased percentages of people living under the poverty line from 1995 to 2010. So, we have to write the answer to this part. So, we have to show the answer to this part. एक तो पास करें देखना। सो स्टूडेंट ऐतो कौन हमरा जाजा शिक्षा आश्लम आशा कोडी बुझते पड़े चो। मौजूद बेपर होलो आंसर करा शुमाए ए एक ही टेक्निक काजे लगे किंतु तुम्ही बाकी डिफरेंट टाइप्स एर जे ग्राफ चार्ट गुलो आचे शेगुलोर आंसर करते पारवे। टेबल, पिरामिड, पाइ चार्ट और बार ग्राफ जाई आशु and of course, जेमोंटा शुरू ते ही बोला चिलाम, word limitation ने दिगे किंतु आमादर ख्याल रखते होंगे, so शेटा भूले के लिए चोल बना। एक बार तुम्हार काज हुलो कोथा है तुम्हार confusion आचे शेटा खुजे बेर करा, then video टी आबा rewind करे देखना हो कोथा है तुम्ही miss करे गये चो। ये चिलो आज के episode, तुम्हार practice जो नो आमादर smart notes से tasks द आशा करी तुमरा भाषा प्रैक्टिस कर बे। आज के इखने शेष कोची देखा होगे आगमी एपिसोडे।